Muy bien, saludos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención en el vídeo de hoy porque hoy os traigo un vídeo muy importante sobre Assassin's Creed Mirage. Hoy os voy a enseñar a convertiros en un maestro asesino prácticamente al principio del juego. Pues bien, my friends, primero de todo disculpad que esté con la misma camiseta que en el vídeo que tuvisteis ayer o el vídeo más reciente porque es que eh, de verdad estoy grabando todo ahora mismo el mismo día porque estoy con muchas ganas. Sé que vosotros lo agradecéis porque estáis empezando con el juego y decís, oye, pues mira, me apetece eh, jugar pero no sé qué habilidades tengo, cuál es la mejor. Entonces os quiero hablar un poquito sobre todo, os quiero dar un poquito mi opinión y sobre lo que yo creo que tendréis que desbloquear para ser asesinos maestros y creo que os va a venir muy bien. En este vídeo vamos a abarcar tanto habilidades como las mejores herramientas y sus mejoras, a su vez cómo conseguir cada material. Así que simplemente chicos, la forma en la que compensaríais este pedazo de vídeo es que dejaseis un buen like, una buena suscripción y ya con eso ha valido la pena hacer el vídeo. Así que más friends, poneros bien cómodos y os voy a enseñar a convertiros en un maestro asesino. Vale, my friends, pues muchos de vosotros habéis empezado a Sin Creed Mirage y de repente habréis visto que tenemos un árbol de habilidades. Un árbol de habilidades que se divide en tres cosas. Tanto fantasma, como invocador, como depredador. Cada una de ellas pues tiene diferentes habilidades y está destinada a una cosa diferente. Por ejemplo, depredador está basada en Enkidu. Fantasma está basada en los asesinatos que hacemos pues en cadena. Eh, por ejemplo, los asesinatos estos que hacemos también con el glitch del Animus, que yo no lo he usado. Y luego tendríamos embaucador que está más enfocado en las herramientas, que para mí es el indispensable. Les voy a contar rápidamente cómo conseguimos los puntos de habilidad. Los puntos de habilidad se consiguen o bien haciendo misiones principales o por su parte haciendo contratos. También tendríamos la opción de conseguir puntos de habilidad adicionales haciendo diferentes cosas de coleccionables por el mundo. Pero ya os digo que no vale mucho la pena porque solamente podemos conseguir algunos sueltos, sobre todo con los coleccionables de los libros. Entonces yo, mi recomendación personal sería que hicieses tanto las misiones principales como por supuesto los contratos que os den puntos de habilidad. Esto está muy seguro, mirad bien primero de todo para que os aseguréis que os dan pues dos puntos de habilidad por contrato porque hay algunos que no lo dan una vez vayáis acabando más contratos pues os irán dando nuevos contratos y entre estos nuevos pues estarán los de puntos de habilidad vale una vez tenemos claro cómo hacer esto yo mi recomendación personal es que vayáis poco a poco haciendo ambos tanto la historia principal como contratos porque yo por ejemplo en mi caso particular lo fui dejando para el final y sí que es verdad que menos mal que desbloqueé al principio las mejores herramientas porque si no se me iba a poner todo un poquito más cuesta arriba entonces ese es mi consejo. Una vez tenemos los primeros puntos de habilidad, esto lo vais a tener al principio del juego, ¿en qué debéis gastarlos? Pues bien, cada uno, por supuesto, puede gastárselo en lo que quiera y en su forma de estilo de juego. Pero mi recomendación personal, si queréis hacerlo tanto en sigilo como ser buenos en el combate, es decir, un poco de ambas cosas, mi recomendación es que os vayáis a embaucador. Y para mí es las mejores habilidades están aquí, justamente en esta zona de embaucador. Lo primero que tendréis que hacer, según tengáis los puntos de habilidad, yo de vosotros desbloquearía. Tanto la capacidad de extras de herramientas 1, la 2 y la 3 si tenéis la posibilidad. ¿Por qué razón? Pues bien, esto lo que nos va a dar son más slots para las herramientas. Es decir, al principio cuando desbloqueamos la primera herramienta tenemos cuchos arrojaditos. Luego si desbloqueamos esto pues tendremos otro slot para por ejemplo bombas de humo. Pero si vamos desbloqueando todas estas habilidades, desde el principio del juego vamos a poder tener prácticamente todas las herramientas disponibles. Y esto hacedme caso que es muy importante para mejorar aún más la experiencia de Assassin's Creed Mirage. Porque no es lo mismo abarcar una misión en sigilo solamente con cuchillos arrojadizos, hacerla con bombas de humo, buscapies, eh, minas, te da un abarico de posibilidades. A su vez es muy importante también estas herramientas porque te van a servir para el combate cuerpo a cuerpo. Como sabéis en Assassin's Creed Mirage yo siempre he dicho que el combate cuerpo a cuerpo debería ser la última opción. Es verdad que hay que priorizar el sigilo porque el juego está hecho para el sigilo, pero también tendremos cuerpo a cuerpo y las herramientas juegan un papel fundamental. ¿Cómo? Ahora te explico. Seguimos con las habilidades. Después de estas tres, yo recomendaría desbloquear Ingeniero. Que Ingeniero viene muy bien para modificar las herramientas. Porque cada herramienta tiene sus mejoras. Y con la habilidad de Ingeniero, en el primer slot de cada mejora de herramienta, tendremos dos espacios nuevos. Por lo cual, podremos mejorar muchísimo más las herramientas y nos dará mucha más ventaja sobre nuestros enemigos. Vale, my friends, pues ya hemos hablado de las habilidades, de las que son las mejores para mí, cómo conseguirlas. Y ahora vamos a hablar con las herramientas. Hay que mejorar. Entonces os voy a comentar un poco aquí qué es lo que creo que deberíais ir primero. Como digo, cada herramienta tiene tres tier para mejorar. Y con la habilidad que hemos desbloqueado antes, con el primer tier podemos coger dos slots para tener pues, más capacidad. Y mi primera recomendación, sin ninguna duda, sería las bombas de humo. En las bombas de humo yo recomendaría que os desbloqueéis, por supuesto, el primer tier que nos da aumenta la capacidad de la herramienta en dos y luego tendremos mayor duración del humo. Esto nos va a venir súper bien para el sigilo, pero aún así, una cosa que os va a venir muy bien para el combate es el veneno. 
tenéis que poner la bomba de humo con veneno. Esto es fundamental. Con estas cosas ya podéis pasaros el juego entero y ya vais a tener una ventaja sobre los enemigos brutal. ¿Por qué razón? Porque por esta cosa podéis hacerlo en sigilo y aún así... Con el veneno, el humo le va a quitar vida. Y si hay algún enemigo muy grande, pues lo vais a matar fácilmente en sigilo. Y si os pillan, tiráis una bomba de humo y el humo le va a ir debilitando. Por lo cual, prácticamente vais a acabar con los enemigos muy fáciles. Un ejemplo que os puedo poner es... Eh, cuando estamos con el nivel de notoria más alto, vienen a buscarnos un enemigo bastante complicado. Pues al principio me costaba mucho matarlo. Ahora con la bomba de humo prácticamente la tiro. Y con 5 golpes o 3 golpes muere. Así que para mí es la mejor herramienta de todo el juego. Y creo que tenéis que mejorarlo hasta el máximo tener el humo. Luego tenemos el tier 3 que podéis poner con amnesia por si la tenéis y os vais así nos detectan, pero bueno, eso ya como queráis, o el fuego, eso ya como queráis, pero el humo indispensable. Importante, ¿cómo se consiguen los materiales para mejorar estas herramientas? Pues bien, se consigue mediante componentes. Los componentes se consiguen eh, o bien sacando cofres que vamos por el mapa, consiguiendo tesoros y eso, pero la mejor forma también de conseguirlos es mediante los contratos. Una vez hagamos contratos que tengan justamente eh, el beneficio de los componentes, con eso ya pues vamos a ir muchísimo más fácil, vamos a conseguir varios componentes y ya pues para las mejoras que super bien. Por supuesto, no podía faltar los cuchillos, herramienta fundamental en esas inscrit miras y la herramienta que me atrevo a decir que más vais a usar. Primero todo, mejorarla porque nos va a dar una capacidad extra de dos cuchillos más y hacedme caso que se agotan muy fáciles. Y luego, muy importante, hoja afilada. Desbloquead este punto de este tier porque nos da un 50% más de daño en los cuchillos Y esto nos va a venir súper bien porque habrá veces que no matemos de uno Entonces con este slot desbloqueado lo que podemos hacer es un 50% más de daño y fácilmente los podremos matar A su vez volvemos a lo mismo, desbloquead el envenenamiento Porque esto viene súper bien, my friends Porque una vez demos a un enemigo, si no muere se va a envenenar Y esto le va a ir quitando vida Y por último, la perforación de armadura Es muy importante porque como sabéis hay enemigos que en las incriminadas donde no podremos matarles de una, golpearles y nos va a rechazar los golpes porque tenemos que atacar por detrás con esto que tenemos aquí, podemos tirar los cuchillos y vamos a hacer mucho daño porque encima le va a perforar la armadura, por lo cual es indispensable y lo recomiendo por como digo, tanto la bomba de humo como los cuchillos son las herramientas que más vais a usar y para mí son las mejores, a su vez quiero hacer cierto hincapié en la trampa la trampa al principio es una mierda, no sirve de mucho porque básicamente noquea a los enemigos y poco más, pero según vayamos mejorándola tiene cositas muy interesantes, como por ejemplo el último tier, una explosión mortal. Si lo juntas básicamente con un mayor rango de efecto, vamos a tener una mina o una granada que cada vez que nos vengan enemigos la vamos a tirar y vamos a hacer una explosión enorme donde vamos a acabar con los enemigos. Esto viene muy bien tanto para el sigilo como por supuesto para el combate cuerpo a cuerpo. Una situación de emergencia, tiramos esto al suelo y la lía Bastis. Por lo cual, mi recomendación 100% también es que mejoréis la trampa hasta el final. Aunque ya os digo que al principio da un poquito de pereza porque no sirve de mucho. Lo primero que hay, encima no es mortal. El final es apoteósico. Y luego como bonus tendríamos dos herramientas más. Una que para mí también va a estar en un segundo plano pero es muy importante y es el dardo. El dardo de Cerbatana, como sabéis, lo tenemos desde Assassin's Creed 4 Black Flag, un montón de Assassin's Creed y viene súper bien. Básicamente cuando nos quedamos sin cuchillos arrojadizos para mí es una opción vital porque lo tiras, vas a dormir a los enemigos, entonces vas a ganar tiempo, vas a poder moverte de otra forma, vas a poder abarcar la situación de otra forma y te va a dar ese plus que necesitas cuando no tienes un arma arrojadiza a mano. Por lo cual el cerbatana también viene súper bien y yo recomendaría que lo desbloqueaseis. Viene también muy bien en combate, cuando nos están viniendo muchos enemigos tiramos un dardo de cerbatana a uno, se duerme, le podemos matar fácilmente. ¿no? Pero bueno, igualmente yo recomendaría que lo mejoraseis porque hay un punto en el que lo podemos mejorar hasta tal punto de que una vez tiramos el dado de cerbatana, ningún enemigo va a poder despertar a ese enemigo afectado y luego tendríamos eh, la última mejora que la le tiramos el dardo y ya no se despierta por lo cual, pues también nos viene bien, pero ya os digo este arma viene muy bien para el sigilo y también viene bien para el cuerpo a cuerpo, pero ya os digo prefiero utilizar otro tipo de armas o por lo menos en mi partida he usado otro tipo de herramienta para las situaciones de sigilo y de combate y por último tendríamos el buscapies como digo, siempre es bueno tener los dos slots desbloqueados, que esto lo hacemos con la habilidad y poner pues que aumente la capacidad el rango, y esto sirve también pues si tenemos un combate cuerpo a cuerpo pues los tiras y la defensa pues le baja un poco entonces podemos atacar con el último tier lo que vamos a hacer es la onda expansiva pues que llega más gente o pues pues infundir terror y se van corriendo pero bueno friends básicamente eso yo recomendaría sobre todo el humo la mina y los cuchillos son los para mí los mejores 
es verdad que todos son fundamentales el dardo viene muy bien para diferentes zonas y el que menos me gusta es el buscapies pero bueno, my friends, yo recomendaría en especial eso ahora os toca a vosotros decidir cómo va a ser vuestro estilo de juego, qué herramienta vais a usar, dejadmelo en los comentarios qué herramientas os habéis puesto ahora mismo para empezar decidme todos los comentarios, vamos a compartir entre todos nuestras opiniones y os leo que me tengo curiosidad por saber qué vais a usar, así que bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido, así que no olvidéis dejar un buen like una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo de Assassin's Creed Miras, adiós